நாளிலே கத்தர் உங்களை உயர்த்த போகிறார் நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொரு வாழ்வில் ஆண்டு தமது சமாதானத்தை ஊற்ற போகிறார் காலமே நீ எழுந்து கடவுளை தூதி நந்து கால தாமதம் நந்தந்து என் மனமே எனக்கு அருமையானவர்களே இந்த நாளிலே உங்களை பார்ப்பது எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் கொடுக்குற வாக்கு தத்துவம் என்ன தெரியுமா புலம்பல் மூன்று இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறுல இறைமையா சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அவன் என்ன சொல்லுகிறான் தமக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கும் தம்மை தேடுகிற ஆத்மாவுக்கும் கத்தர் நல்லவர் கத்தருடைய ரட்சிப்புக்கு நம்பிக்கையோடு காத்திருக்கிறது நல்லது கத்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கும் கத்தரை தேடுகிற ஆத்மாவுக்கும் கத்தர் நல்லவரும் அப்படி கத்துடைய ரட்சிப்புக்கு காத்திருக்கிறது நல்லது என்று இறைமையா சொல்லுகிறான் எவ்வளவு அருமையான ஆண்டவர் நமக்கு இருக்கிறார் பாருங்கள் இப்படி ஆண்டவரை தேடுகிறவர்களுக்கு ஏதாவது ஆண்டிடத்திலிருந்து வராதா அவர் தான் நமக்கு எல்லாவற்றையும் கொடுக்கிறவர் என்று நம்பி இந்த ஆத்மா அவரையே நோக்கி காத்திருக்கும் பொழுது அந்த சமயத்திலே கத்தர் நமக்கு நல்லவராக இருக்கிறார் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது நூற்றி அறுபத்தி ஆறுலே பாருங்கள் தாவீதும் அதையே சொல்லுகிறான் உம்முடைய ரட்சிப்புக்கு நான் காத்திருந்து உம்முடைய கற்பனைகளின் படியே செய்கிறேன் உடைய ரட்சிப்புக்கு காத்திருந்து உடைய கற்பனைகளின் படியே செய்கிறேன் என்று ஒவ்வொரு நாளும் அவன் ஆண்டுடைய ரட்சிப்புக்காக காலையிலே எழுந்து விடுகிறான் அவருடைய கற்பனைக்கு காத்திருக்கிறான் எப்பொழுது காலை வரும் எப்பொழுது நாம் ஆண்டுகளை தேடலாம் எப்பொழுது ஆண்டுடைய வார்த்தைகளை படிக்கலாம் அது தேனை போல மதுரமாக இருக்கிறது தேனிலும் தேன் கோட்டிலிருந்து ஒழுகும் தேனிலும் அது எவ்வளவு மதுரமாக இருக்கிறது என்று காத்திருக்கிறான் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டோர் கொடுக்கிற ரட்சிப்புக்காக காத்திருக்கிறான் ஆகையினால் தான் அவனை ஆண்டவர் பெரிய ராஜாவாக உயர்த்தி இன்றைக்கும் தாவீதனுடைய பெயர் விளங்கும்படி ஆண்டவர் செய்திருக்கிறார் இதே தாவீதனுடைய சந்ததியிலே ஆண்டவராகிய இயேசு பிறக்கும்படியான பெரிய பாக்கியத்தை அவனுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து மட்டும்தான் இந்த ரட்சிப்பு வருகிறது பிரியமானவர்களே ஆகையினாலே கர்த்தரை தேடுகிறது நல்லது என்று இறைமையா சொல்லுகிறான் நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம் தேவனுடைய கரம் கர்த்தரை தேடுகிறவர்கள் மீது நன்மையாக இருக்கிறது என்று கர்த்தரை நாம் தேடும் பொழுது அவருடைய கரம் நம் மீது வந்து அமருகிறது நன்மையாக வந்து அமர்கிறது பெரியமானவர்களே அப்படியே கர்த்தரை தேடினவர்கள் எப்படி பாக்கியத்தை பெற்று கொண்டார்கள் என்று நாம் இந்த நிகழ்ச்சியிலே பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்பதாக ஒரு அருமையான பாடல் இருக்கிறது அதை கேட்போமா
பாட்டிலே இந்த பாடலே இவ்வளோ அருமையாக இருந்தது அன்றுடைய கரம் இப்பொழுதும் உங்கள் மீது அமர்ந்திருக்கிறது நன்மையை கொடுக்கும்படியாக கர்த்தரை நாம் தேடினது நல்லது என்று நீங்கள் சொல்லும்படியாக அவருடைய கரம் உங்கள் மீது அமர்ந்திருக்கிறது அன்றுவரை இறுக பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் பிரியமானவர்களே இஸ்ரா எட்டு இருபத்தி இரண்டில் நாம் பார்த்தோம் கர்த்தரை தேடுகிறவர்கள் மேல் கர்த்தருடைய கரம் நன்மையாக இருக்கிறது என்று அதே சமயம் கத்தரை விட்டு விலகுகிறவர்களுக்கு என்ன நடக்கிறது என்று இதே வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் கத்தரை விட்டு நாம் விலகும் பொழுது அவருடைய வல்லமையும் அவருடைய கோபமும் அவர்கள் மீது இருக்கிறதா எவ்வளோ பரிதாபமான காரியம் பாருங்கள் ஆனால் அதற்கு மாறாக கர்த்தரை தேடினவர்கள் என்ன பாக்கியத்தை பெற்று கொண்டார்கள் என்று இன்றைக்கு நாம் பார்ப்போமா முதலாவது சிஸ்டர் பிருந்தா சுரேஷ்குமார் சென்னையிலேருந்து எழுதியிருக்காங்க என் மகனுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தது தொடர்ந்து அவனுக்கு சளி மற்றும் இருமல் பிரச்சனையும் இருந்தது மருத்துவமனைக்கு சென்று பலவிதமான மருந்து மாத்திரைகளை கொடுத்தும் அவனுடைய வைரஸ் ஜுரம் குறையவே இல்லை இதனால் நாங்கள் மிகவும் வேதனைப்பட்டோம் அதன் பிறகு அவன் மிகவும் சோர்வாகவே இருந்தான் நாங்கள் இரவு முழுவதும் தோங்காமல் அவனை குறித்ததான கவலையோடு இருந்தோம் இந்த நேரத்திலே ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி சென்னையில் நடைபெற்ற கூட்டத்திற்கு நாங்கள் குடும்பமாக வந்திருந்தோம் அப்பொழுது நீங்கள் நிச்சயமாகவே உன்னை விடுவிப்பேன் என்று ஆண்டுடைய வார்த்தையை சொல்லிக் கொண்டிருந்தீர்கள் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உன்னை நிச்சயமாக விடுவிப்பேன் என்ன சொல்லுகிறார் நிச்சயமாக விடுவிப்பேன் அது மிகவும் ஆறுதலாக இருந்தது என கருமையானவர்களே இன்றைக்கும் ஆண்டவரை நம்பி அவரை தேடி வந்திருக்கிற உங்களை பார்த்தும் அதே வார்த்தையை சொல்லுகிறார் நான் உங்களை நிச்சயமாக விடுவிப்பேன் நிச்சயமாக விடுவிப்பேன் என கருமையானவர்களே இன்றைக்கு விடுதலையின் நாயகர் நம் நடுவில் இருக்கிறார் கத்த நிச்சயமாக என் சிறையிருப்பை மாற்றுவார் என்று நான் நம்பினேன் ஆவியானவரின் அழிவில்லாத அபிஷேகத்தை அன்றைக்கு நான் பெற்றுக்கொண்டேன் மேலும் இறுதியில் உங்களோடு இணைந்து ஜெபித்த பொழுது என் மகனை ஆண்டோர் தொட்டு சுகமாக்கினார் இன்றைக்கு சுகமாக இருக்கிறான் ஜெபித்த உங்களுக்கு நன்றி கர்த்தருக்கு கொடா கொடி நன்றி என்று எழுதியிருக்கிறார்கள் இவ்வளோ நல்ல ஒரு அனுபவம் பாருங்கள் இந்த ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி கூட்டத்திலே ஆண்டவர் அநேகருக்கு ஆசிர்வாதத்தை கொடுத்தார் அபிஷேகத்தை கொடுத்தார் அற்புத சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள் அதிலே இந்த சகோதரியும் அந்த கூட்டத்திலே கலந்து கொண்ட பொழுது சகோதரி பிருந்தா தன்னுடைய மகனுக்காக ஜெபித்த பொழுது நிச்சயமாக என் மகனை ஆண்டவர் விடுவிப்பார் என்ற நம்பிக்கையோடு ஆண்டவரை தேடின பொழுது அவர்கள் பாக்கியத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள் மகன் உடனே சுகமானான் என்று அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் அந்த வைரஸ் ஜுரத்திலிருந்து அந்த இரவே ஆண்டவர் சுகத்தை கொடுத்தார் இதே போல ஆண்டோடைய கரம் நன்மையாக உங்கள் மீதும் அந்த அமர்ந்திருக்கிறது அடுத்தது இன்னொரு சாட்சியும் ஒரு சகோதரி எழுதியிருக்காங்க சிஸ்டர் ஜீவ செல்வராணி தூத்துக்குடியிலேருந்து எழுதியிருக்காங்க அன்புள்ள சகோதரி வஞ்சலின் பால் தனக்கிறன் அவர்களுக்கு எனக்கு கடந்த ஒரு வருடமாக வலது கையில் ஒரு கட்டி இருந்தது நாட்கள் செல்ல செல்ல அந்த கட்டி வளர்ந்து கொண்டே சென்றது இதனால் என்னால் எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாமல் மிகவும் வேதனையோடு நாட்களை கழித்து வந்தேன் இந்த நிலையில் ஒரு நாள் நம்பிக்கை நேரம் நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருந்த பொழுது கட்டியோடு தவித்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவர் மீதும் இப்படி வல்லமை இறங்கட்டும் சுவாமி இப்படி வல்லமை ஒவ்வொரு சரீரத்தின் மீதும் இறங்கி அவர்களை விடுதலை ஆக்கட்டும் சுவாமி கால்களிலே கைகளிலே இருக்கிற கட்டிகள் நிறையட்டும் அப்பா விசேஷமாக எழுத முடியாமல் கையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கட்டியும் மறைந்து போகும்படி இந்த வழியில் இப்படி அற்புத சுகம் இறங்கட்டும் சுவாமி நீங்கள் ஜெபிக்கும் போது நானும் உங்களோடு இணைந்து ஜெபித்தேன் என்ன ஆச்சரியம் கர்த்தர் ஜெபத்தை கேட்டு அந்த கட்டி இருந்த இடமே தெரியாமல் மறைந்து விட்டது இப்பொழுது நல்ல சுகமாக இருக்கிறேன் ஆண்டோருக்கு கொடா கொடி நன்றி என்று எழுதியிருக்கிறார்கள் அருமையானவர்களே ஒரு கட்டி மறைய வேண்டும் என்பது சாதாரணமான காரியமா இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்த பொழுது அதே நேரத்திலே அற்புதமாக சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள் 
கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கும் கர்த்தரை தேடுகிற ஆத்மாவுக்கும் கர்த்தர் நல்லவர் என்று நாம் பார்த்தது போலவே இந்த சகோதரிகளுக்கு ஆண்டூர் நல்லவராகவே இருந்திருக்கிறார் இதே போல ஆண்டூர் எந்த நிகழ்ச்சியிலையும் உங்களை விடுவிக்க நல்லவராக இருக்க உங்களோடு கூடவே இருக்கிறார் பெரியமானவர்களே நீங்கள் ஒரு நாளும் சோர்ந்து போகாதிருங்கள் இப்பொழுது நாம் ஜெபிக்கிற வேளையில் தானே அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் ஆண்டவரை தேடும் பொழுது ஆண்டவர் நல்லவராக இருக்கிறார் என்று நாம் பார்த்தோம் அல்லவா அவரை எப்படி தேடுவது இதற்கு ஒரு நல்ல உதாரணமாக தாவீது இருக்கிறான் தாவீது சொல்லுகிறான் சங்கீதம் அறுபத்தி மூன்று நான்கிலே என் ஜீவன் உள்ள மட்டும் நான் உண்மை துதித்து உமது நாமத்தை சொல்லி கையெடுப்பேன் என்று சொல்லுகிறான் ஜீவன் உள்ள மட்டும் நான் எந்த நாள் வரைக்கும் உயிரோடு இருப்பேனோ அது வரைக்கும் நான் உண்மை துதிப்பேன் என்று சொல்லுகிறான் என்ன ஒரு அனுபவம் பாருங்கள் இதுதான் கத்திற்கு காத்திருக்கிறதுக்கும் கத்திரை தேடுகிறதுக்கும் உண்டான மகிமை ஜீவன் உள்ள மட்டும் நான் ஆண்டவரை துதித்து நான் கையெடுத்து ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிப்பேன் என்று இது போல ஒரு அனுபவத்தை கொண்ட ஒரு சகோதரியினுடைய சாட்சி உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் பொன்னம்மா சன்னியாசினி என்ற ஒரு அம்மையார் இருந்தாங்க தொண்ணூத்தி ஒன்பது வயது வரைக்கும் அவங்க உயிரோடு இருந்தாங்க அவங்க சாகிற வரைக்கும் ஆண்டவர் அப்படி தான் துதித்து கொண்டே இருப்பார்கள் எப்பொழுது பார்த்தாலும் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் அல்ல அல்லே லூயா ஆண்டவர் எனக்கு அற்புதங்களை செய்தார் அதிசயங்களை செய்தார் என்று சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார்கள் ஆண்டவரை மகிமை படுத்தி கொண்டே இருப்பார்கள் தொண்ணூத்தொம்பதாவது வயதிலே நான் அவர்களை சந்திக்க நேர்ந்தது அவர்களை பார்த்த உடனே கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் என்று தான் சொன்னார்கள் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது இவ்வளோ வயதான காலத்தில் ஆண்டவர் எப்படி விடாமல் பற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அந்த அம்மையார் நூறு வயது வரைக்கும் வாழ்ந்திருந்தால் எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் என்று நான் நினைத்தது உண்டு தொண்ணூத்தொம்பதாவது வயதிலே அவர்கள் மறிக்கிற அந்த நேரத்தில் கூட பாருங்க அன்னை காலையில் பால்காரன் வீட்டு கதவை தட்டின பொழுது அவனிடத்திலே ஆண்டவரை பற்றி சொன்னார்களாம் கர்த்தர் நல்லவர் நீ அவரை தேடு பாக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்வா என்று ஆண்டவரை குறித்த அநேக காரியங்களை சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதன் பிறகு பால் வாங்கி வீட்டிலே வைத்து விட்டு தன் படுக்கையிலே படுத்த உடனே அவர்களை உயிர் அவர்களை விட்டு பிரிந்தது இவ்வளவு அருமையான ஒரு மரணம் பாருங்கள் கடைசியிலே சாகர மூச்சு வரைக்கும் கத்தரை அவர்கள் தேடினார்கள் கத்தரை பற்றி சொன்னார்கள் கத்தரை துதித்தார்கள் இவ்வளோ ஒரு நல்ல அனுபவம் பாருங்கள் இப்படி அன்னுடைய ரட்சிப்புக்கு காத்திருப்பது நல்லது அது போல்தான் நான் வளர்ந்த ஒரு ஊரில் என்னுடைய தாயார் அநேக ஊழியக்காரர்களை வீட்டிற்கு அழைத்து ஜெபிக்க சொல்வார்கள் அப்பொழுது ஒரு தாத்தா வந்து அடிக்கடி ஒரு ஊழியக்கார தாத்தா வந்து ஜெபிக்க வருவார்கள் அவர்களை நாங்கள் அல்ல இல்லையா தாத்தா என்று தான் சொல்லுவோம் ஏனென்றால் அவர்கள் வாயிலிருந்து ஒவ்வொரு வார்த்தையை சொல்லி முடிக்கும் பொழுதும் அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையா என்று சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார் எங் அதோடு கூட அவர் சொல்வதோடு மட்டுமல்லாமல் எங்களையும் சொல்ல வைப்பார் ஒவ்வொரு வார்த்தை சொல்லி முடிக்கும் பொழுதும் அல்ல இல்லையா சொல்லு அல்ல இல்லையா சொல்லு கத்தரை மகிமைப்படுத்து என்று சொல்வார் எவ்வளோ நல்ல ஒரு அனுபவம் பாருங்கள் ஜீவன் உள்ள மட்டும் நாம் சாகிற வரைக்கும் ஆண்டோரை துதித்து கொண்டே தான் இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் நாம் அவருடைய கைகளினால் உருவாக்கப்பட்ட பொம்மைகள் தான் ஒரு நாளும் நாம் அவரிடத்தில் கேள்வி கேட்கவே முடியாது யோபனுடைய அனுபவத்தை பாருங்கள் யோபு ஒன்றாம் அதிகாரம் முழுவதும் நாம் பார்க்கும் பொழுது ஆண்டோரே அவனை குறித்த சாட்சி கொடுக்கிறார் அவன் நீதியான சன்மார்க்க வழியை பின்பற்றினவன் என்று ஆனால் பிசாஸ்கர் பொறுக்கவே இல்லை சாத்தான் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் நின்று நீர் அவனுக்கு நன்மையை மாத்திரம் கொடுக்கிறதுனால தான் அவன் ஆண்டவர் உண்மை துதிக்கிறான் தீமையும் கொடுத்தால் அவன் எப்படி உண்மை துதிக்கிறான் பார்ப்போமே என்று நான் அவனை சோதிக்க வேண்டும் நீர் எனக்கு அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது ஆண்டவர் சரி என்று சொன்னார் உடனே அவன் யோப எப்படிலாம் துன்பப்படுத்த முடியுமோ அப்படியெல்லாம் அவனை அழிக்க திட்டமிட்டான் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் அழித்தான் அவனுடைய பிள்ளைகள் வீடு அவனுக்கு சொந்தமான எல்லா ஆசிர்வாதங்களும் அழிந்து போனது ஒவ்வொருவராக வந்து சொன்னார்கள் வீடு உடைந்தது பிள்ளைகள் விழுந்து மறித்து போனார்கள் என்று அவனுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் எல்லாவற்றையும் இழந்த பிறகும் 
அவன் என்ன சொல்லுகிறான் பாருங்கள் அவன் யோபு ஒன்று இருபதிலே நாம் பார்க்கிறோம் தன்னுடைய சால்வையை கிழித்து கொண்டு தன்னுடைய தலையை சிறைத்து தரையில் விழுந்து பணிந்து ஆண்டிடத்தில் இப்படியாக சொல்லுகிறான் நான் நிர்வாணியாக என் தாயின் கற்பத்திலிருந்து வந்தேன் நிர்வாணியாகவே நான் போவேன் கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் எடுத்தார் என்று கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்னான் கர்த்தர் தான் எனக்கு இதெல்லாம் கொடுத்தார் கர்த்தர் தான் எல்லாவற்றையும் எழுத்தார் கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் என்று மாத்திரம் சொன்னான் அவனுடைய உதடுகளினாலே அவன் பாவம் செய்யவே இல்லை பிரிமானர்களே அந்த இழப்பின் மத்தியிலையும் ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரித்தான் எனக்கு அருமையானவர்களே நம்ம கஷ்டம் வரும்பொழுது இழப்பு வரும்பொழுது ஆண்டவரிடத்திலே நாம் கேள்வி கேட்கவே முடியாது ஒன்று திமுத்தி ஆறு ஏழிலே பாருங்கள் நாம் இந்த உலகத்திலிருந்து ஒன்றும் கொண்டு வந்ததும் இல்லை இந்த உலகத்திலிருந்து நாம் ஒன்றையும் எடுத்து கொண்டு போவதும் இல்லை என்று வேதத்திலே பார்க்கிறோம் எல்லாம் ஆண்டவர் கொடுக்கிற பாக்கியம் ஏன் நாமே ஆண்டவருடைய கரங்களினாலே உருவாக்கப்பட்டவர்கள் தான் ஆகையினாலே உயிருள்ள மட்டும் கத்திரை ஸ்தோத்தரித்து கொண்டு அவருடைய ரட்சிப்புக்கு நாம் காத்திருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நமக்கு நல்லவராக இருக்கிறார் கத்துடைய ரட்சிப்புக்கு காத்திருப்பது நல்லது என்று நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறபடி அவருக்கே நாம் காத்திருப்போம் பெரியமானவர்களே உயிருள்ள மட்டும் ஜீவன் உள்ள மட்டும் ஆண்டவரை துதித்து கொண்டே இருப்போம் இது போன்ற அனுபவத்தை கொண்ட பக்தர்களுக்கு ஆண்டவர் ஆசிர்வாதத்தை ரெண்டு மடங்காக கொடுத்தார் யோபுக்கு ரெண்டு மடங்கு ஆசிர்வாதத்தை கொடுத்தார் இழந்தது எல்லாவற்றையும் அவன் திருப்பி கொண்டான் ஒன்றையும் அவன் இழந்து போகவில்லை கர்த்தரை துதித்ததுனாலே ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்ததுனாலே அவன் சொன்னான் கர்த்தர் என்னை கொன்று போட்டாலும் நான் அவர் மீது நம்பிக்கையாக இருப்பேன் என்று இந்த அனுபவம் நமக்கும் இருக்கிறதா இன்றைக்கு நாம் புலம்பி கொண்டிருக்கிறோமா துக்க முகமாக இருக்கிறோமா சோர்ந்து போயிருக்கிறோமா இல்லை பிரிமானவர்களே நாம் முதலாவது வேதத்திலே பார்க்கிறபடி தமக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கு தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு கர்த்தர் நல்லவர் என்று வேதத்திலே நாம் பார்த்தபடி கர்த்தருடைய ரட்சிப்புக்கு நம்பிக்கையோடு காத்திருப்பது நல்லது என்று நாம் பார்த்தபடி ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களுக்கு இறங்க போகிறார் எல்லாம் ஆண்டவர் எனக்கு நன்மையாகவே செய்வார் என்று நாம் ஆண்டவரை துதித்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது இன்றைக்கு உங்கள் மீது ஆண்டவர் இறக்கம் வைப்பார் என்ன தேவையாக இருந்தாலும் சரி இந்த நிகழ்ச்சியிலே நாம் ஆண்டவருக்கு காத்திருந்து ஜபிக்க போகிறோம் இப்பொழுதும் ஜபிப்போமா நீங்கள் அன்புள்ள பரம தகப்பனே இந்த நேரத்திலையும் உமக்கா காத்திருக்கிற உமை தேடி ஓடி வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் உடைய சமூகத்திலே வைக்கிறேன் சுவாமி அன்றுவரே உண்மை தேடுகிறவர்களுக்கு நீர் நல்லவராக இருக்கிறீர் என்று பார்த்தோம்ப்பா அன்றுவரே உடைய கிருபை போதுமானதாக இருக்கட்டும் சுவாமி இந்த நேரத்தில் உண்மை நோக்கி பார்க்கிற ஒவ்வொருவர் மீது உடைய கரத்தை வாய்ப்பீராக அவர்கள் எங்கிருந்து பார்த்தாலும் சரி இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் கட்டாயம் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று நான் கெஞ்சுகிறேன் அப்பா அன்றுவரே நீர் நல்லவர் என்பதை அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ளும்படியாக அவர்களுக்கு பாக்கியத்தை கொடுப்பீராக என்ன தேவையாக இருந்தாலும் இன்றைக்கு சந்திப்பீராக இதே நேரத்தில் ஜெபிக்கிற இதே வேளையில் அற்புதங்களை அதிசயங்களை செய்வீராக செய்வீராக அன்றுவரே தேவைகள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அன்றுவரே அவர்கள் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து வேண்டுகிற ஒவ்வொரு வேண்டுதல்களையும் நீர் கொடுப்பீராக அன்றுவரே தலைவலியோடு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் இப்பொழுது அந்த வழிகள் மறையட்டும் சுவாமி மறையட்டும் அப்பா மறையட்டும் தாங்க முடியாத வலியினாலே கஷ்டப்படுகிற ஒவ்வொருவரையும் அன்றுவரே தொட்டு சுகமாக்கும் அப்பா சுகமாக்கும் சுவாமி இந்த கிட்னியில் இருக்கிற கற்கள் நிமித்தமாக இருக்கிற வழிகள் ஒவ்வொன்றையும் சுகமாக்குவீராக அன்றுவரே அந்த கல்லெல்லாம் கரைந்து வழியே வந்து விடட்டும் சுவாமி சுகமாக்கோப்பா அன்றுவரே இன்னும் பிரசவ வேதனை நிமித்தமாக பாடுபடுகிற ஒவ்வொருவருக்காக நான் ஜபிக்கிறேன் சுவாமி சுலபமாக குழந்தைகளை பெற்று எடுக்கட்டும்ப்பா இந்த காம்ப்ளிகேஷன் இருக்கிறது அது இருக்கிறது என்று மருத்துவர்கள் சொன்னாலும் சுக பிரசவத்தை அவர் பிள்ளைகளுக்கு தாரோ சுவாமி தாரோப்பா வேதனை இல்லாமல் குழந்தையை பெற்றுக்கொள்ள அந்த பாக்கியத்தை பிள்ளைகளுக்கு தாரோ சுவாமி குழந்தை சுகமாக பிறக்கட்டும்ப்பா சுகமாக பிறக்கட்டும் 
ஒரு காம்ப்ளிகேஷனும் இருக்க கூடாதப்பா அண்டவரே இன்றைக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்வீராக இன்றைக்கு ஒரு அதிசயத்தை நடப்பிப்பீராக மனம் இறங்கும் சுவாமி பிள்ளைகளை தொட்டு சுகமாக்கும் அது போல வியாதியோடு இருக்கிற ஒவ்வொருக்காக நான் ஜபிக்கிறேன் அண்டவரே மக்கா காத்திருக்கிறோமே தேடி வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் தொடுவீராக இதே போல நிச்சயமாக விடுவிப்பேன் என்று சொன்ன அந்த வாக்கு துத்தத்தை பிடித்து கொண்டு ஜெபித்த அந்த தாய்க்கு நீர் அற்புதத்தை கொடுத்தீரே பிள்ளைய சுகமாக்கினீரே கட்டி கரை செய்தீரே அது போல இறங்கும் சுவாமி இறங்கோப்பா விசேஷமாக ஜுரத்தோடு இருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி எப்பொழுதும் கரம் அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகள் மீது இறங்கட்டும் சுவாமி விடுதலை கொடுக்கட்டோப்பா விடுவிப்பீராக விடுவிப்பீராக அப்படி கரம் அதை செய்யட்டும் சுவாமி பிள்ளைகளுக்கு ஜுரம் எல்லாம் அப்படியே சுகமாகட்டும்ப்பா சுகமாகட்டும் கட்டியெல்லாம் கரையட்டும் சுவாமி கரைந்து போகட்டும் இந்த நிமிஷத்துல அது காணப்படாமல் போகட்டும் காணப்படாமல் போகட்டும் அது தலையில் கேன்சர் கட்டியாக இருந்தாலும் சரி டியூமராக இருந்தாலும் சரி சரீரத்தின் எந்த பாகத்தில் கட்டிகள் இருந்தாலும் வயிற்றில் இருந்தாலும் கால்கள் இருந்தாலும் அது கரைந்து போவதாக மறைந்து போவதாக இப்பொழுதும் வல்லமை இறங்கி அவர்களை விடுதலை ஆக்கட்டும் சுகமாக்கட்டும் வேதனையோடு இருக்கிற ஒவ்வொருவரை விசேஷமாக தொட்டு சுகமாக்கும்ப்பா அப்படி கரம் அதை செய்கிறதற்காக உமக்கு நன்றி இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே இந்த நிகழ்ச்சியை எங்கள் அருமை சகோதரி மிஸ்ஸஸ் ஏ பானுபி இஸ்மாயல் திருவண்ணாமலையிலிருந்து ஆதரித்திருக்கிறார்கள் எங்கள் அருமை சகோதரி அவர்களே பத்து வருடங்களுக்கு மேலாக இயேசு அழைக்கிறார் பங்காளராக இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியையும் ஆதரித்து லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு அவள் கண்ணீரை துடைக்கும் ஆண்டவனுடைய பங்காளராக இருக்கும் உங்களை ஆண்டவர் நூறத்தனையாய் ஆசிர்வதிப்பாராக இன்று உங்களுக்கு விசேஷத்தினால் உங்களுடைய பிறந்த நாள் ஹாப்பி பர்த்டே எங்கள் அருமை சகோதரி பனுபி ஐஷ்மாயல் நூறத்தினையாய் ஆண்டவர் இந்த வருடத்திலே உங்களை சங்கீதம் ஐந்து பதினொன்றின்படி ஆசிர்வதிப்பாராக உம்மை நம்புகிறவர்கள் யாவரும் சந்தோஷித்து என்னாலும் கெம்பியிருப்பார்களாக நீர் அவர்களை காப்பாற்றுவீர் நம்முடைய நாமத்தை நேசிக்கிறவர்கள் உண்மையில் களி கூறுவார்களாக இயேசுப்பா எங்கள் சகோதரியை ஆசீர்வதியும் வசனத்தின்படி ஆசீர்வதியும் களி கூறட்டோ ராஜா தயவு செய்து அவர்களுடைய மருமகனுக்கு ஏற்ற வேலையை அண்டுவனே மற்ற நாட்டிலே கொடுத்து உயர்த்தி வையும் அண்டுவனே பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதியும் பேர பிள்ளைகளையும் சுகத்தினால் நிரப்பி பலப்படுத்தி கனம் பண்ணி ஆசிர்வத்து உயர்த்த சுவாமி இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமை என் கருமையானவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து அநேக விதத்திலே நீங்கள் அற்புதங்களை பெற்றிருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் என்ன கேட்டீர்களோ காத்திருந்த அந்த காத்திருக்குதலுக்கு ஆண்டவர் ஒரு முடிவை கொடுத்திருப்பார் என்று நான் நம்புகிறேன் ஆண்டவர் உங்களை அப்படியே ஆசிர்வதிப்பாராக தொடர்ந்து நான் உங்களை அதிசயங்களை காண பண்ணுவேன் என்று ஆண்டோர் வாக்குத்தம் பண்ணினர் போல அதிசயங்களை பார்க்க போகிறீர்கள் கர்த்தர் நல்லவர் என்று நீங்கள் சொல்லிக்கொண்டே இருக்க போகிறீர்கள் அப்படியே ஆண்டோர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக உங்களுடைய வாயில் எப்பொழுதும் கர்த்தரை துதிக்கிற துதி மட்டும் இருக்கட்டும் பிரிமானவர்களே ஆண்டோர் உங்களை தொடர்ந்து வழி நடத்துவாராக காட் பிளஸ் யூ எங்கள் அருமை சகோதர ஜெயபிரசாத் சகோதரி சுரேகா ஜெயபிரசாத் ராயபுரம் சென்னையில் இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை ஆதரித்திருக்கிறீர்கள் இரண்டு வருடங்களுக்கு மேலாக இயேசு அழைக்கிறார் பங்காளராக இருக்கும் அருமை சகோதரி சுரேகா ஜெயபிரசாத்துக்கு இன்று பிறந்த நாள் ஹாப்பி பர்த்டே காட் பிளஸ் யூ டியர் சிஸ்டர் சுரேகா சங்கீதம் நூற்றி மூன்று பதினேழின்படி கத்துடி கிருபையோ அவருக்கு பயந்தவர்கள் மேல் அவருடைய நீதி அவர்கள் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் மேல் அனாதியா என்றைக்கும் உள்ளது எசப்பா இந்த வசனத்தை அப்படியே இந்த குடும்பத்தினருக்கு உறுதிப்படுத்தும் ராஜா உறுதிப்படுத்தும் என்றென்றைக்கும் அது கிருபை பெருகிக்கொண்டே இருக்கட்டும் எங்கள் சகோதரி நல்ல வேலையிலே ஆசிர்வாதத்தை பெறட்டும் சுவாமி அண்டுவனே சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டு பாக்கியத்தை அனுபவிக்கட்டும் அண்டுவனே தனியாவை ஆசீர்வதியும் மகளை முதன்மையாக எல்லாவற்றிலும் வைத்து சுகமாய் காப்பாற்றும் சகோதரன் ஜெயபிரசாதுக்கும் நல்ல ஆசிர்வாதத்தை பெருக செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமை ஒரு டிவி நிகழ்ச்சியை தயாரிக்க செலவாக்கும் தொகையில் 
ஒரு சிறிய பகுதியாக ரூபாய் பத்தாயிரமோ அல்லது அதற்கு மேலோ நன்றி காணிக்கையாக செலுத்தி உங்களுக்கு விருப்பமான டிவியில் நீங்கள் விரும்பும் தேதியில் உங்கள் புகைப்படத்துடன் ஸ்பான்சர் செய்யலாம் இந்த நிகழ்ச்சியை காணும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் டாக்டர் பால் தினகரன் அவர்களுடன் சேர்ந்து உங்களுக்காக ஜெபிப்பார்கள் இதற்கு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் உங்கள் அருகாமையில் உள்ள இயேசு அழைக்கிறார் அலுவலகத்தை அணுகலாம் அல்லது திரையில் காணும் தொலைபேசி எண் மற்றும் இமெயில் மூலமாகவும் தொடர்பு கொள்ளலாம் உங்கள் நன்றி காணிக்கையை செக் டிராஃப்ட் கிரெடிட் கார்டு அல்லது எங்கள் வெப்சைட் மூலமாகவும் செலுத்தலாம் சென்னை மாநகரத்தில் நாம் அன்பு சகோதரி ஸ்டெல்லா தினகரன் அவர்கள் கலந்து கொள்ளும் குடும்ப ஆசீர்வாத கூட்டம் சென்னை மாநகரத்தில் வருகிற ஆகஸ்ட் மாதம் ஆறாம் தேதி சனிக்கிழமை மாலை மூன்று மணிக்கு நடைபெற உள்ளது இக்கூட்டத்தில் உங்கள் அன்பு சகோதரி ஸ்டெல்லா தினகரன் அவர்கள் கலந்து கொண்டு வல்லமையான இறை செய்தி வழங்கி வாரத்தோடு பிரார்த்தனை ஏறெடுப்பார்கள் ஏசு சுவாமி இன்றைக்கு என்னுடைய குடும்பத்தில் என்ன கவலை முடிந்து போயிருக்கு புருஷன் மனைவிக்குள்ளே அன்பு இல்லை புருஷன் மனைவிக்குள்ளே ஒற்றுமை இல்லை பிரிவினை கசப்பு பத்து குடும்பத்தில் ஒரு குடும்பத்தில் இப்படிப்பட்ட கசப்பு இன்றைக்கு அப்படி வந்திருக்கிறீர்களோ ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு நான் சேத்தை கொடு சகோதரி ஸ்டெல்லா தினகரன் அவர்கள் கலந்து கொண்டு பிரார்த்தனை ஏறெடுக்கும் இந்த குடும்ப ஆசீர்வாத கூட்டத்தில் தவறாமல் யாவரும் கலந்து கொண்டு தேவனின் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுச் செல்லுங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் ஆசிர்வாதங்களையும் அற்புதங்களையும் பெற்றுக் கொண்ட நேர்களே உங்களது கருத்துக்கள் இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் இறைவன் உங்களுக்கு செய்த அற்புதங்கள் உங்கள் பிரார்த்தனை தேவைகள் எதுவாக இருந்தாலும் உங்களின் தெளிவான முகவரி தொலைபேசி எண் பங்காளர் எண்ணோடு சேர்த்து எங்களுக்கு எழுதி அனுப்ப மறவாதீர்கள் உங்களுக்காக பால் தினகரன் மற்றும் குடும்பத்தினர் ஊழியத்தின் நிமித்தம் உலகில் எங்கிருந்தாலும் உங்கள் கடிதங்களை நேரடியாகவோ அல்லது இன்டர்நெட் மூலமாகவோ பெற்றுக்கொண்டு உங்களுக்காக இறைவன் ஏசுவிடம் பாரத்தோடு மன்றாடி அவர் தரும் பதிலை உங்களுக்கு எழுதி அனுப்புவார்கள் நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய முகவரி ஏசு அழைக்கிறார் ஜபகோபுரம் எண் எழுபத்தி இரண்டு ராஜாஜி சாலை பாரிமுனை சென்னை ஒன்று மட்டுமல்ல இயேசு அழைக்கிறார் ஊழியத்தின் புதிய வெளியீடுகளாகிய டிவிடிகள் புத்தகங்கள் மற்றும் ஆடியோ சீடிகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள உங்கள் செல்போனில் பி ஆர்டி என்று டைப் செய்து ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது 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 ஏழு ஏழு என்ற தொலைபேசி எண்ணுக்கு உங்கள் பெயரோடு சேர்த்து எஸ் அனுப்புங்கள் எங்களது வெளியீடு உங்களை வந்தடையும் 